Hello everyone, welcome to this lecture of strength of materials. In this lecture, we are going to talk about the famous nut and bolt problem. So let's dive into this lecture. Alright, so nut and bolt ke problem mein hume teen chize given hoti hain. Ek steel ka bolt, jis pe threads hote hain aur un threads pe nut travel karta hai. Aur ek copper tube, jo ki nuts ke beech mein situated hoti hai. जैसे ही हम नट्स को टाइट या लूज़ करते हैं तो उस कॉपर ट्यूब और स्टील बोल्ट पे कुछ स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे ऑलराइट सो सपोज कीजिए डी बी जो है वो डायमीटर है बोल्ट का तो एरिया ऑफ स्टील बोल्ट क्या हो जाएगा पाई बाय फोर डी बी स्क्वायर और डी ओ जो है वो आउटर डायमीटर है कॉपर ट्यूब का और डी आई जो है वो इनर डायमीटर है कॉपर ट्यूब का तो एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब क्या हो जाएगा पाई बाई फोर डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर नाउ सपोज कीजिए मैंने इस नट को थीटा डिग्री पे रोटेट किया अब मैंने रोटेट किया तो उसमें कुछ एक्जल मूवमेंट होगी आपने देखा होगा कि स्टील बोल्ट पे जो थ्रेड्स होते हैं और उस थ्रेड्स पे अगर हम नट को रोटेट करें तो वो आगे या पीछे मूव करता है उसी को हम एक्जल मूवमेंट कहते हैं क्योंकि वो स्टील बोल्ट की एक्सिस पर मूव करता है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जो थ्रेड्स होते हैं इनकी कुछ पिच होती है पिच होती है जो मिनिमम डिस्टेंस होता है दो थ्रेड्स के बीच में इसका मतलब अगर मैंने 360 डिग्री रोटेट किया तो उसने यूनिट टर्न लिया और वो यूनिट पिच को ट्रैवल किया उसने क्योंकि वो एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे आ गया अब तो उसकी जो एक्जल मूवमेंट हुई है वो हुई है पी इसका मतलब एक टर्न पे वो पी डिस्टेंस मूव करता है वेयर पी इज़ द पिच ऑफ द थ्रेड्स अगर मैं उसको एन रोटेशन दूँ तो वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा एन इन टू पी वेयर एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न एंड पी इज़ द पिच और नंबर ऑफ़ टर्न्स में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ अगर मैंने थीटा रोटेशन दिया है उसको तो थीटा बाय 360 विल बी द नंबर ऑफ़ टर्न्स एंड एन इन टू पी विल बी इक्वल टू द एक्जल मूवमेंट ऑफ द नट नाउ अब मैंने नट को रोटेट किया तो रोटेट करने से जो कॉपर ट्यूब है वो टाइट हो जाएगी और वो स्टील बोल्ट है वो टेंशन में आ जाएगा क्योंकि जब हम नट को टाइट करते हैं तो वो कॉपर ट्यूब पे कंप्रेसिव फोर्सेस डालने की कोशिश करता है और वो कॉपर ट्यूब को कंप्रेस करता है और एट द सेम टाइम वो स्टील बोल्ट को बाहर निकालने की या बाहर धकेलने की कोशिश कर रहा है तो स्टील बोल्ट के अंदर टेंसाइल फोर्सेस प्रोड्यूस होंगे सिंस कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर एक्ट नहीं कर रही है तो जो कंप्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है कॉपर ट्यूब के अंदर वो इक्वल होगी स्टील बोल्ट की टेंसाइल फोर्स के दैट इज़ टोटल कंप्रेसिव फोर्स इन ट्यूब विल बी इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स इन द बोल्ट इफ सिग्मा एस एंड सिग्मा सी आर द स्ट्रेसिस इन स्टील बोल्ट एंड कॉपर ट्यूब एंड ए एस एंड ए सी आर द एरियाज ऑफ स्टील बोल्ट एंड कॉपर ट्यूब एंड वी ऑल्सो नो दैट फोर्स इज स्ट्रेस इन टू एरिया दैट इज स्ट्रेस इन स्टील बोल्ट इन टू एरिया ऑफ स्टील बोल्ट विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन कॉपर ट्यूब इन टू एरिया ऑफ कॉपर ट्यूब एंड फ्राम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू स्ट्रेसिस and also we know that np is the total axial movement done by the nut agar nut ne np movement kari hai n into p where n is the number of turns and p is the pitch to uska matlab jo copper tube hai uski length mein decrement hui hai aur jo hamara steel bolt hai uski length increase hui hai so the elongation of steel bolt plus the contraction of copper tube will be equal to n into p the axial movement of the nut If delta L1 and delta L2 are the change in length of copper tube and steel bolt then delta L1 plus delta L2 will be equal to n into p total axial movement aur delta L1 ko main strain aur stress ke relation se nikal sakta hu we know that delta L upon L equals to stress upon E and delta L equals to stress upon E into L here length will be same for both copper tube and steel bolt so the total axial movement can be find out as n into p equals to sigma s upon e s into l plus sigma c upon e c into l so let's quickly do a question to see what we have learned all right so this question says that a steel rod 20 mm in diameter passes centrally through a steel tube of 25 mm internal diameter and 30 mm external diameter the tube is 800 mm long and is closed by rigid washers of negligible thickness which are fastened by nuts threaded on the rod the nuts are tightened until the compressive load on the tube is 20 kN calculate the stresses in the tube and the rod find the increase in these stresses when one nut is tightened by one quarter of a turn related to the other and there are four threads per 10 mm 
take e equals to 2 into 10 raised to the power 5 newton per mm square तो ये क्वेश्चन कहता है कि एक स्टील रॉड है जिसका डायमीटर 20 एम mm है जो कि एक स्टील ट्यूब के अंदर से पास हो रही है जिसका बाहरी डायमीटर 30 एम mm है और अंदर का डायमीटर 25 फाइव mm एम है ट्यूब की जो लेंथ है वो 800 हंड्रेड mm है और वो क्लोज की गई है रेडिड वॉशर से और उसके बाद नट्स लगाए गए हैं उसको टाइट करने के लिए जो कि रॉड के थ्रेड्स पर मूव कर रहे हैं जब हम नट्स को टाइट कर रहे हैं तो वो ट्वेंटी किलो न्यूटन का लोड प्रोड्यूस कर रहा है उस स्टील ट्यूब के अंदर हमें स्ट्रेसेस फाइंड आउट करने हैं ट्यूब और रॉड के अंदर जो कि प्रोड्यूस किए गए हैं उस 20 किलो न्यूटन लोड की वजह से अब इसने एक और चीज़ पूछी है लास्ट में कि अगर हम नट को वन क्वार्टर टर्न दें तो वो कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा उस कॉपर ट्यूब के अंदर अगर चार थ्रेड्स हैं 10 एम mm के अंदर और ई e की जो वैल्यू है वो टू इंटू टेन रेस्ट टू दावर फाइव न्यूटन पर एम एम है तो हम पहला पार्ट देखते हैं जिसमें कि हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करने हैं उस ट्वेंटी किलो न्यूटन लोड की वजह से हमें डायमीटर गिवन है दोनों का ही रॉड का भी और ट्यूब का भी डायमीटर ऑफ रॉड है 20 एम mm, तो एरिया ऑफ रॉड कितना होगा पाई बाय फोर ट्वेंटी स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा पाई बाय फोर थर्टी स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फाइव स्क्वायर लेंथ ऑफ ट्यूब गिवन है 800 हंड्रेड mm, लोड कंप्रेसिव लोड पड़ रहा है ट्यूब पे ट्वेंटी के न्यूटन का इसको न्यूटन में कर देंगे तो हो जाएगा ट्वेंटी इंटू टेन रेस्ट टू दावर थ्री न्यूटन और वैल्यू ऑफ ई है हमारी टू इंटू टेन रेस्ट टू दावर फाइव न्यूटन पर एम स्क्वायर हमने अभी अभी पढ़ा था कि जब हम नट को टाइट करेंगे और क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो जो कंप्रेसिव फोर्स प्रोड्यूस होगी ट्यूब के अंदर वो टेंसाइल फोर्स के इक्वल होगी जो रॉड के अंदर प्रोड्यूस होगी दैट इज़ टोटल टेंसाइल लोड ऑन द रॉड विल बी इक्वल टू टोटल कंप्रेसिव लोड ऑन द ट्यूब दैट इज सिगमा आर इंटू ए आर विल बी इक्वल टू सिगमा टी इंटू ए टी हमें एरियाज तो पता हैं दोनों के लेकिन हमारे पास स्ट्रेस एक का भी नहीं है लेकिन अगर मैं किसी एक का भी स्ट्रेस दूसरे स्ट्रेस की फॉर्म में ले आऊँ तो शायद मेरे लिए क्वेश्चन करना ईजी हो जाएगा बाद में और राइट सो सिगमा आर विल बी इक्वल टू ए टी डिवाइड बाई ए आर इन टू सिगमा टी सो पाई से पाई कैंसिल तो जो आंसर आएगा वो आएगा जीरो पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव सिगमा टी नाउ सिगमा आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव सिगमा टी बट अगर हम स्ट्रेस का फॉर्मूला रिकॉल करें तो क्या होगा स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया लोड हमें पता है ट्वेंटी किलो न्यूटन का पड़ रहा है एरिया ऑफ ट्यूब हमें पता है तो स्ट्रेस इन ट्यूब हम निकाल सकते हैं That is 20,000 divided by 68.75 pi will give me 92.599 newton per mm square, which will be compressive. और इस सिग्मा t को मैं ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ दैट इज सिगमा r इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव सिगमा टी तो क्या आ जाएगा सिगमा आर की वैल्यू तो जीरो पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव इंटू नाइन्टी टू पॉइंट फाइव नाइन नाइन विल बी इक्वल टू सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स सिक्स न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर एंड विच विल बी टेंसाइल राइट सो आई थिंक आवर फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीटेड कि जो हमसे पूछा गया था कि कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ट्वेंटी किलो न्यूटन लोड की वजह से तो वो तो हमने निकाल लिया अब हमसे ये सेकेंड चीज़ पूछी गई है कि अगर हम वन क्वार्टर टर्न दें तो कितना स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा ट्यूब और रॉड के अंदर ना सपोज कीजिए सिगमा आर डैश और सिगमा टी डैश आर द स्ट्रेस इज इन द रॉड एंड ट्यूब ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ नट बाई वन क्वार्टर ऑफ अ टर्न ना वी नो दैट जब हम नट को टाइट करेंगे तो कुछ डिक्रीज़ इन लेंथ होगा ट्यूब के अंदर और इंक्रीज इन लेंथ होगा रॉड के अंदर सो डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब विल बी इक्वल टू डेल्टा एल और डेल्टा एल को मैं कैसे लिख सकता हूँ स्ट्रेस इनटू एल डिवाइड बाय ई स्ट्रेस को हमने नाम दिया है सिग्मा टी डैश ई हमें पता है टू इंटू टेन रेस टू दावर फाइव एल हमें पता है एट हंड्रेड mm, तो डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब निकाल सकते हैं जो आएगी जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर सिगमा टी डैश सिमिलरली इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड विल बी इक्वल टू स्ट्रेस इन रॉड डिवाइड बाई ई इन टू एल सिगमा आर डैश डिवाइड बाई ई इन टू एल और वैल्यूज हमें पता हैं ई है टू इंटू टेन टू दावर फाइव एल है एट हंड्रेड बट अगर आप रिकॉल करो तो जो टेंसाइल लोड है रॉड के अंदर वो कंप्रेसिव लोड के इक्वल होगा जो कि ट्यूब में है और वहाँ से हमने अभी एक चीज़ निकाली थी कि सिगमा आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव सिगमा टी जो कि इस केस के लिए भी पॉसिबल होगा क्योंकि लोड तो सेम पड़ रहा है दोनों के अंदर और एरिया भी हमने चेंज नहीं किए तो सिग्मा आर को मैं लिख सकता हूँ 0.6875 सिग्मा टी बट हेयर सिग्मा आर इज सिग्मा आर डैश एंड सिग्मा टी सिग्मा टी डैश सो 0.6875 पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव इंटू सिगमा टी इंटू एट हंड्रेड डिवाइड बाई टू इंटू टेन रेस टू दावर फाइव विल गिव मी जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन फाइव इंटू सिगमा टी डैश नाओ हेयर कम्स द बेस्ट पार्ट
तो वो कितना एक्चुअली मूव करेगा सिंपल सी बात है अगर फोर थ्रेड इज इक्वल टू टेन एम एम देन वन थ्रेड विल भी इक्वल टू टेन डिवाइड बाई फोर दैट इज टू पॉइंट फाइव एम एम मतलब अगर मैं थ्री सिक्सटी डिग्री रोटेट करूँ तो वो टू पॉइंट फाइव एम एम आगे मूव करेगा लेकिन वो कह रहा है कि हमें वन फोर्थ रोटेशन देनी है अगर एक रोटेशन में वो टू पॉइंट फाइव एम एम आगे मूव कर रहा है तो वन फोर्थ रोटेशन में कितना मूव करेगा दैट इज़ वन बाई फोर इंटू टू पॉइंट फाइव तो एक्जल मूवमेंट कितनी होगी ज़ीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव एम एम और हमने अभी आर्टिकल में पढ़ा था ऊपर कि टोटल मूवमेंट ऑफ नट विल भी इक्वल टू डिक्रीज इन लेंथ ऑफ ट्यूब प्लस इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड तो मूवमेंट ऑफ नट हमें पता चल गई है अभी अभी और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ ट्यूब हमने निकाल लिए जीरो पॉइंट जीरो फोर इंटू सिगमा टी डैश और इंक्रीज इन लेंथ ऑफ रॉड भी हमने निकाल लिए जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन फाइव इंटू सिगमा टी डैश पुटिंग द वैल्यूज ऑल टूगेदर वी विल गेट जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो फोर इन टू सिगमा टी डैश प्लस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू सेवन फाइव इंटू सिगमा टी डैश विच विल गिव जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स सेवन फाइव सिगमा टी डैश एंड फ्राम हेयर द वैल्यू ऑफ सिगमा टी डैश विल कम आउट टू बी जीरो पॉइंट सिक्स टू फाइव डिवाइड बाई जीरो पॉइंट जीरो जीरो सिक्स सेवन फाइव विल भी इक्वल टू नाइन्टी टू पॉइंट फाइव नाइन न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर विच इज इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू वी हैव फाउंड आउट एंड सिगमा आर विच इज इक्वल टू जीरो पॉइंट सिक्स एट सेवन फाइव सिगमा टी विल कम आउट टू बी सिक्सटी थ्री पॉइंट सिक्स फाइव न्यूटन पर एम एम स्क्वेयर विच इज ऑल्सो इक्वल टू द प्रीवियस वैल्यू एंड फ्राम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट कि वन फोर्थ टर्न देने से उसके अंदर ट्वेंटी किलो न्यूटन का लोड प्रोड्यूस होता है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर अपने इफेक्ट्स डालता है नट और बोल्ट पे तब तक के लिए शुक्रिया मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में